মিউজিকের সাথে তাল মিলিয়ে এটা অডিও লেভেল দেখায় ডিভাইসটিকে বলা হয় অডিও স্পেকট্রাম ডিসপ্লে মডিউল যে কোনো স্পিকারের সাথে এটা কানেক্ট করে চমৎকার লাইটিং সহ দেখা যায় আলাদা ব্যান্ড অনুযায়ী অডিও লেভেল দারুণ এই গ্যাজেটটি আজ তৈরি করলাম পুরো ভিডিওতে বিস্তারিত দেখাবো কিভাবে বানালাম চমৎকার এই অডিও লেভেল ইন্ডিকেটর অডিও স্পেকট্রাম ডিসপ্লে মডিউল ভিডিওটি স্পন্সর করেছে জেল সিপিসিবি জেল সিপিসিবি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যারা তৈরি করতে পারে সব ধরনের প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড আপনি যদি ইলেকট্রনিক ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচার রিসার্চ বা ডেভেলপমেন্টের কাজ করেন হাই কোয়ালিটি পিসিবি পাবেন জেল সিপিসিবি থেকে আপনার পিসিবিটি তৈরি হবে জেল সিপিসিবির অত্যাধুনিক ফ্যাক্টরিতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সহযোগিতায় হাতে পাবেন সর্বোচ্চ মানের প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড নিজস্ব ডিজাইনে তৈরি করা পিসিবির গার্বার ফাইলটি আপলোড করুন জেল সিপিসিবির ওয়েবসাইটে এরপর প্রয়োজন মতো কাস্টমাইজ করে অর্ডারটি কনফার্ম করুন পিসিবি হাতে পেয়ে যাবেন খুব দ্রুত দুই ডলারেও পিসিবি অর্ডার করা যায় ইলেকট্রনিক মডিউল বলতেই পিসিবি একটি মুখ্য উপাদান অডিও স্পেকট্রাম ডিসপ্লে মডিউলটি বানাতে ব্যবহার করেছি এই পিসিবিটি এটার সামনের অংশে আছে প্রচুর পরিমাণ এলইডি বসানোর জায়গা পেছনে আছে এলইডিগুলো ড্রাইভ করার জন্য সকল কম্পোনেন্ট বসানোর ব্যবস্থা একটি মাত্র মাইক্রো কন্ট্রোলার এতে ব্যবহার করতে হবে আইসিটি বসাতে হবে মাঝখানের এই অংশে সার্কিটটি খেয়াল করুন তেমন বড় কোনো কম্পোনেন্ট না থাকায় ছোট্ট পরিসরে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে পুরো সার্কিট বোর্ডটি এটার প্রতিটি কম্পোনেন্ট আকারে খুবই ছোট ক্যাপাসিটর রেজিস্টর সহ বেশিরভাগ পার্সি অ্যাসেমডি টাইপ যেগুলোকে বলা হয় সারফেস মাউন্টিং ডিভাইস সামনের এই অংশে এলইডি ছাড়া আর কিছুই নেই ছোট ছোট এসএমডি এলইডির সংখ্যা অনুযায়ী সার্কিটে আছে হিসেব মোতাবেক সোল্ডার প্যাড এটাই ডানে বামে প্রতি লাইনে আটটি করে এলইডি বসাতে হবে উপর নিচে প্রতি লাইনে বারোটি করে সর্বমোট চৌষট্টিটি এলইডি সোল্ডার করতে হবে পরিমাণ মতো এসএমডি এলইডি আমার কাছে আছে এরকম রোল আকারে কিনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন কালারের এসএমডি টাইপ এলইডি দেখতে সাদা হলেও এই রোলের প্রতিটি এলইডি ব্লু কালার বাকি কম্পোনেন্ট এগুলো সোল্ডার করার সময় জানিয়ে দেব কোথায় কোন মানের কম্পোনেন্ট বসাচ্ছে সারফেস মাউন্টেবল পার্টসগুলো আকারে খুব ক্ষুদ্র হওয়ায় এগুলো সোল্ডার করতে সোল্ডারিং আয়রন মোটেও উপযুক্ত নয় এজন্য ব্যবহার করতে হয় এ জাতীয় বিজিএ সোল্ডার পেস্ট এটা মূলত লেডের লিকুইড ভার্সন দারুণ একটি উপকরণ লিকুইড সোল্ডার পেস্ট চমৎকারভাবে সোল্ডার করা যায় এটা ব্যবহার করলে চলুন এবার কাজ শুরু করব প্রথমে রোল থেকে বের করে নেব সবগুলো এলইডি এরপর গুছিয়ে নেব ব্যবহারের আগে পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনালগুলো এভাবে সাজিয়ে নিলে সার্কিটে বসাতে দারুণ সুবিধা হবে সার্কিটের মধ্যে পোলারিটি মার্ক করা আছে অ্যানোড বা পজিটিভ হবে এই প্রান্ত আর ক্যাথোড বা নেগেটিভ হবে এ পাশ এলইডিগুলো আকার ছোট হলেও এগুলোতেও মার্কিং করা আছে এ পাশ হবে পজিটিভ আর এ পাশ হবে নেগেটিভ এবার পিসিবি প্রিপেয়ার করব সার্কিট বোর্ডটি শক্তভাবে আটকে রাখতে ব্যবহার করব অক্সিলিয়ারি ক্লিপযুক্ত এরকম থার্ড হ্যান্ড পিসিবি সোল্ডারিং বা রিপেয়ার কাজে এটা খুবই কাজের শুধুমাত্র ব্যবহার করলেই বুঝবেন কতটা সুবিধা হয় সোল্ডারিং কাজে এটা কেনার লিঙ্ক দিয়ে রাখবো ভিডিও ডিসক্রিপশনে সার্কিটে আমাদের প্রথম কাজ এলইডি বসানো সোল্ডার প্যাড দেখে প্রতিটি প্যাডে লাগিয়ে নেব পরিমাণ মতো বিজিএ সোল্ডার পেস্ট প্রথম দফায় অর্ধেক এলইডির প্রিপারেশন নেব এরপর দ্বিতীয় দফায় শেষ করব বাকিগুলো বসানোর কাজ লিকুইড সোল্ডার পেস্টিং হয়ে গেলে একটি একটি করে এভাবে এলইডি বসাবো এখানে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে পোলারিটি একটিও যেন বসাতে ভুল না হয় অর্ধেক অংশে এলইডি বসানো হয়ে গেলে সোল্ডার করে ফেলব এজন্য হট এয়ার গানে তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি তাপমাত্রা সেট করে সার্কিটের বিপরীত দিক থেকে হিট দেয়া শুরু করলাম কয়েক মিনিট সময় লেগেছে লিকুইড সোল্ডার গোলতে দেখুন কিভাবে গোলে বসে যাচ্ছে সোল্ডার করার সময় কিছু এলইডি সরে যাচ্ছিল সঠিক পজিশনে এভাবে বসিয়ে নিতে হয়েছে এবার দ্বিতীয় দফায় পেস্টিং শুরু করব একইভাবে বাকি প্যাডগুলোতে পেস্ট লাগিয়ে নেব বাকি থাকা এলইডিগুলো আগের মতোই বসিয়ে নেব হয়ে গেলে একই তাপমাত্রায় আগের মতোই হিট দেব গোলে বসে যাচ্ছে সবগুলো এলইডি দেখতে অনেকটা লাগছে স্যাটিসফাইং ভিডিওর মতো
আপনারা অনেকেই আমার ভিডিও দেখেন অথচ সাবস্ক্রাইব করেন না যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই করে ফেলুন দারুণ দারুণ গ্যাজেট নিয়ে চমৎকার ভিডিওগুলো দেখার জন্য সবগুলো এলইডি সেট আপ কমপ্লিট হলে দেখতে হলো এরকম বেশ ভালো লাগছে দেখে প্রতিটি এলইডি বসেছে খুব সুন্দরভাবে পরিমাণ মতো পেস্ট ব্যবহারের চেষ্টা করেছিলাম এজন্য এলইডির লেগে বাড়তি সোল্ডার তেমন চোখে পড়ছে না এখানে কন্ট্রোল ইউনিটের সকল পার্টস অ্যাসেম্বলির জন্য বসাতে হবে বাকি কম্পোনেন্টগুলো শুরু করব ক্যাপাসিটর দিয়ে এটা ষোলো ভোল্টের ক্যাপাসিটর দেখতে এরকম ক্যাপাসিটরগুলোকে বলা হয় সলিড ক্যাপাসিটর এটার নিচের অংশে প্লাস্টিক থাকায় সেফ সোল্ডারিংয়ের জন্য হিট না দিয়ে আয়রন ব্যবহার করছি এরপর একটি অ্যাসএমডি ক্যাপাসিটর মডেল একশো চার এটা হান্ড্রেড কে অ্যাসএমডি রেজিস্টর এরপর রয়েছে থার্টি পিএফ অ্যাসএমডি ক্যাপাসিটর এ পর্যায়ে সোল্ডার করে ফেলব এবার বসাতে হবে মডিউলটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট মেইন আইসি সেন্সিটিভ এই অংশে খুব ভালোভাবে পেস্টিং করতে হবে পেস্ট বেশি হয়ে গেলে আইসির লেগ একটির সাথে আরেকটি লেগে শর্ট হতে পারে এরপর আইসি বসাব এটি একটি প্রি প্রোগ্রামড মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসি অডিও স্পেকট্রাম ডিসপ্লের জন্য বেশ কিছু মোড এটায় প্রোগ্রাম করা আছে খুব ভালোভাবে দেখে সঠিক অবস্থানে আইসিটি বসাতে হবে এরপর পরিমাণ মতো হিট দিয়ে ফিক্সড করে নেব কিছু অংশে বাড়তি পেস্ট ছিল এর জন্য ডান পাশে এবং নিচে কিছুটা শর্ট হয়ে গেছে এ ধরনের শর্ট সার্কিট খুব সহজেই ছাড়ানো যায় এজন্য দরকার হয় ডিসোল্ডারিং কপার ওয়ার অতিরিক্ত লেড তুলে নেওয়ার জন্য এভাবে ডিসোল্ডার করতে হয় এরপর বারো মেগাহার্টসের একটি ক্রিস্টাল অসিলেটর বসাতে হবে বসিয়ে সোল্ডার করে নেব নিচের অংশে আরও দুটি থার্টি পিএফ ক্যাপাসিটর বসাতে হবে এরপর যথাক্রমে আটটি রেজিস্টর বসাব ফাইভ ডাবল ওয়ান নম্বরের এখানকার প্রতিটি রেজিস্টরের ভ্যালু ওয়ান কে করে যেহেতু মডিউলটিতে কয়েকটি মোড আছে মোডগুলো সুইচ করার জন্য এখানে বসাতে হবে একটি বাটন সুইচ শেষ ধাপে ইনপুট কানেক্টর লাগাতে হবে পাওয়ার এবং অডিও সিগন্যালের জন্য বসাবো একটি টাইপ বি মিনি ইউএসবি পোর্ট ইউএসবি পোর্টটি সোল্ডার হলেই অ্যাসেম্বলির কাজ ফুল কমপ্লিট সবশেষে মডিউলটি দেখতে হলো এরকম দারুণভাবে আমরা সোল্ডার করলাম চৌষট্টিটি এলইডি মেনুয়েল ওয়েতে হাতে সোল্ডার হিসেবে সবগুলো এলইডির অ্যালাইনমেন্ট অনেকটাই সোজা হয়েছে তবুও এলইডি বসানো এবং সোল্ডারিং ভালোভাবে হয়েছে কিনা টেস্ট করে নিশ্চিত হয়েছে সবগুলোই ভালোভাবে বসেছে এবং সোল্ডার প্যাডে কানেক্টেড আছে একইভাবে কন্ট্রোল ইউনিটেও সোল্ডারিং চেক করে নিয়েছি প্রতিটি সংযোগ ঠিকঠাক পেলেও এখনও নিশ্চিত হওয়া যাবে না এ কারণে কোনো পার্টস খারাপ থাকলে মডিউলটি কাজ নাও করতে পারে এবার টেস্ট করতে হবে চলুন দেখি অ্যাসেম্বলির কাজটি সঠিকভাবে হয়েছে কি না এটা চালাতে বিশেষ এই কেবেলটি ব্যবহার করব একটি রেগুলার ইউএসবি পোর্ট থেকে এটাই আছে একটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার অডিও জ্যাক মডিউলে অডিও সিগন্যাল ইনপুটের জন্য সাথে আছে একটি টাইপ বি পোর্ট মডিউলটিতে পাওয়ার দেওয়ার জন্য প্রথমে ইউএসবি পোর্টটি মডিউলে কানেক্ট করব এরপর অডিও জ্যাক কানেক্ট করব একটি স্মার্টফোনে সবশেষে পাওয়ার দেওয়ার জন্য ইউএসবি কেবেলটি কানেক্ট করব পাওয়ার ব্যাংক কিংবা যে কোনো চার্জারে এবার অডিও প্লে করলেই মিউজিকের ধরন অনুযায়ী দেখতে পাওয়া যাবে দারুণ লাইটিং ইফেক্ট এটি যেহেতু অডিও স্পেকট্রাম ডিসপ্লে মডিউল শুধুমাত্র অডিও সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে দেখা যাবে এরকম লাইটিং ইফেক্ট এই মডিউলটি শুধুমাত্র সার্কিট আকারে নয় নিয়েছিলাম একটি কমপ্লিট সেট হিসেবে সেট আপটিতে আরও ছিল দারুণ একটি কেইস 
কেসটি পুরোটাই তৈরি হয়েছে স্বচ্ছ অ্যাক্রিলিক ম্যাটেরিয়ালে ক্যাসিংটি সেট আপ করা বেশ সহজ ছিল কিন্তু এটা ছিল বেশ সময় সাপেক্ষ এজন্য ক্যাসিং এর সেট প্রসেস দেখালাম না দেখুন ক্যাসিং সেট আপের পর পুরো সিস্টেমটি দেখতে কেমন লাগছে পুরো সেট আমার কাছে দারুণ লেগেছে বেশ গর্জিয়াস একটি লুক এসেছে কেসে সেট করার পর এবার ফাইনাল টেস্ট চলুন স্পিকার সহ এবার চালিয়ে দেখি কেমন দেখা যায় অডিও স্পেকট্রাম ডিসপ্লে মডিউল আপনারা দেখতে পেলেন কত চমৎকার একটি গ্যাজেট এটি দেখতে খুবই সুন্দর তাই দারুণ অ্যাট্রাক্টিভ দারুণ এই মডিউলটি এখন ব্যবহার করা যাবে বিভিন্ন রকম সাউন্ড সিস্টেমের সাথে একই সাথে এটা বাড়িয়ে দেবে রুমের সৌন্দর্য পুরো অডিও সিস্টেমটি দেখতে হয়ে যাবে অন্য রকম মডিউলটি আপনারা হয়তো রেডিমেড পাবেন না আলাদা পার্টস আকারে কিনে আমার মতোই বানিয়ে নিতে পারবেন ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম কিভাবে নিজ হাতে তৈরি করা যায় অডিও স্পেকট্রাম ডিসপ্লে মডিউল আশা করছি ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না দারুণ দারুণ গ্যাজেট তৈরির ভিডিও নিয়মিত দেখতে এখনই গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সাথে বেল আইকনে ক্লিক করে অ্যাক্টিভ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য